Ya amat berhormat, Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri Malaysia. Yang berhormat, Datuk Seri Muhammad Azim bin Ali, Menteri Kanan dan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Malaysia. Hadirin yang dihormati sekalian, tuan-tuan dan puan-puan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terlebih dulu, saya merakapkan penghargaan dan ucapan terima kasih pada pihak MPC kerana menjemput saya untuk memberi ucap tama bertajuk kecekapan penyampaian perkhidmatan kerajaan melalui amalan baik peraturan di Persidangan Kebangsaan Amalan Baik Peraturan GRP pada tahun 2021. Hadirin yang dihormati sekalian, National Policy on the Development and Implementation of Regulation ataupun NPDR telah mula diperkenalkan di Sarawak selepas Asia Pacific Asian Public Governance Forum on Regulatory Reform Conference di Kuching pada tahun 2016. Namun begitu, inisiatif-inisiatif penambahbaikan mutu penyembahan perkhidmatan awam negeri Sarawak telah bermula pada tahun 2010 melalui Pelan Tindakan PANS 1020 ataupun SCS 1020. Salah satu inisiatif tersebut adalah Key Focus Activities ataupun KFA yang melibatkan penambahbaikan proses, prosedur dia ada dan pembangunan sistem. Apabila Good Regulatory Practices atau GRP diperkenalkan, ia merupakan pelengkap ataupun komplement kepada KFA yang berfokuskan secara spesifik kepada penambahbaikan peraturan, polisi dan ordinan. Dasar GRP di Sarawak diterima pakai secara rasminya dengan pelancaran buku dasar dan panduan amalan baik peraturan Sarawak ataupun dasar GRP Sarawak pada bulan Disember tahun 2018 oleh Ia Ahmad Berhormat Ketua Menteri Sarawak. Sarawak merupakan negeri yang pertama menghasilkan buku dasar dan panduan amalan baik peraturan Sarawak yang telah menambahkan skop sosioekonomi dan persekitaran selain daripada aspek perniagaan dan perdagangan. Oleh kerana GRP adalah satu instrumen yang amat penting dalam memantapkan sistem penyampaian perkhidmatan, Kerajaan Sarawak telah mewujudkan struktur tabir urus GRP yang komprehensif yang diterajui oleh Jadun Kuasa Pemandu Transformasi Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak yang dipengerusikan oleh setiausaha kerajaan negeri. Seterusnya, di lapisan kedua adalah jalan kuasa teknikal GRP Sarawak yang dipengerusikan oleh Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri, Transformasi Prestasi dan Penyampaian Perkhidmatan. Dan salah satu anggota penting dalam jalan kuasa ini adalah Pasukan Petugas Khas Pemudah Cara Perniagaan Peringkat Negeri Sarawak atau lebih dikenali sebagai semudah yang diterajui oleh unit perancang ekonomi Sarawak. Semudah adalah merupakan forum untuk mendapatkan input atau malum balas daripada pemain-pemain industri dan agensi-agensi sektor swasta secara amnya. Ini diikuti di lapisan ketiga iaitu pasukan kerja GRP Sarawak ataupun GRP Task Force yang ditubuhkan di setiap kementerian yang diketuai oleh setiap usaha tetap kementerian. Penyelaras peraturan ataupun regulatory coordinator turut dilantik sebagai focal person yang mewakili setiap kementerian yang bertanggungjawab sebagai penyelaras pembangunan dan pelaksanaan peraturan di peringkat kementerian dan jabatan-jabatan di bawah selian mereka. Pelaksanaan GRP Sarawak telah bermula dengan 11 projek rintis. Antara yang telah dilaksanakan ialah Amendment to the Third Schedule Issuance or Renewal Fees of License, the Forest Ordinance 2015 yang dilaksanakan oleh Jabatan Hutan Sarawak di bawah Kementerian Pembangunan Bandar dan Sumber Asli. Projek ini telah memenuhi tujuh elemen analisa impak peraturan ataupun RIA atau Regulatory Impact Analysis. 
Projek Rintis ini adalah merupakan sebahagian daripada program-program pendedahan dan latihan secara hands-on kepada semua pasukan kerja DRP di peringkat Kementerian di Negeri Sarawak. Sebanyak 15 siri bengkel, seminar dan forum telah dianjurkan sejak tahun 2018 bagi memantapkan lagi kompetensi penyelaras peraturan dan pegawai-pegawai yang terlibat antaranya adalah hands-on training on regulation notification ataupun RN, regulatory impact analysis RIA, regulatory impact statement RIS dan konsultasi awam. Dalam tahun 2018, Jabatan Ketua Menteri dan MPC dengan kerjasama Pejabat Peguam Besar Negeri Sarawak telah mengambil langkah proaktif dengan melaksanakan Projek Sarawak Regulatory Mapping yang bertujuan untuk menyenaraikan semua ordinan, by law, peraturan dan garis panduan yang terpakai di Negeri Sarawak. Kita telah berjaya mengenal pasti sebanyak 323 perundangan dan lain-lain yang bertujuan untuk menilai keperluan untuk meminda, memansuh atau mengekalkan perundangan-perundangan tersebut. Proses ini membantu kita untuk mengenal pasti undang-undang yang tidak lagi relevan dan memperkenalkan undang-undang baru selaras dengan keperluan semasa. Usaha ini sedang dilaksanakan dan akan diteruskan melalui beberapa siri lipat urus bersama kementerian-kementerian yang berkaitan. Penerapan elemen-elemen DRP yang bermula dengan inisiatif Key Focus Activities ataupun KFA telah berjaya menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan di negeri Sarawak. Antara beberapa projek yang telah memberi impak yang ketara ialah pertama, Servis Sarawak. Servis Sarawak adalah merupakan satu bentuk platform penyampaian perkhidmatan yang berkonsepkan One Government at Your Service untuk membangunkan saluran penyampaian perkhidmatan yang mesra pelanggan bagi mendapatkan perkhidmatan kerajaan menerusi a single point of contact melalui pelbagai saluran perkhidmatan. Sebagai contoh, pengurusan pembayaran bil air yang disediakan oleh empat agensi pembekal iaitu Kuching Water Board, Sibu Water Board, Lembaga Air Kawasan Utara, Jabatan Bekalan Air Luar Bandar dapat diseragamkan di bawah platform Servis Sarawak yang sebelum ini diuruskan secara berasingan oleh agensi-agensi pembekal yang berlainan. Kedua, Same Day Registration by Land Survey Department. The Same Day Registration is the registration of all land instruments within the same day that the document is submitted and accepted by the Land Registry Office in Land Survey Department. In 2007, Sarawak was the first to achieve the 30-day work process for land dealings. Two years later, Sarawak set another significant record by reducing the time taken to register land transaction from 30 days to 7 days. In June 2009, Land Survey Department again created history for Sarawak by improving the transaction time for land registration to 24 hours, thus putting Sarawak on par with other countries that are ranked number 1 to 10 in the world in the registration of property. Now, under the same day registration, all registration can be completed within the same day that the document are submitted. Yang ketiga, Mobile LASIS, Mobile Land and Survey Information System by Land Survey Department. Mobile LASIS provides one-stop mobile services on land records with real-time land information that is available at your fingertips. The launching of Mobile LASIS by Land Survey Department in 2018 marked a new milestone in land administration and management by optimizing digital platform for enhancing the service delivery. Among the special features in Mobile LASIS are easy user registration, secure and real-time payment channel, 
instant product download upon payment completion, service available 24 hours, accessible anywhere, and fast user support. Yang keempat, improvement on Sarawak government billing system, SGBS, by the Sarawak State Treasury Department. This project is an initiative by the Sarawak State Treasury Department focusing on the improvement of Sarawak government billing system by looking into ways in improving cumbersome work processes, outdated system, high operational cost, and high data error. This project has greatly improved the productivity of the department. As a result of this, the department is able to speed work processes from 25 days to 6 days. Reduction in operational costs and saving of 27 million ringgit a year and reduction in customer complaints from 78 to 0 and increase in productivity from 5 to 80 invoices per day. Since the establishment of the key focus activities in 2010, a total of 979 projects has been implemented successfully. Hadirin yang dihormati sekalian, Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk berkongsi sedikit pengalaman dengan tuan-tuan dan puan-puan sepanjang pelaksanaan GRP di Sarawak. Di antara elemen yang dititik beratkan ialah sesi libat urus dengan stakeholders yang melibatkan pihak pengubal dasar dan pihak menteri yang bertanggungjawab bagi mendapatkan persetujuan, sokongan dan balon balas awal sebelum projek itu dilaksanakan. Dari segi analisa impak pula, yang merupakan salah satu elemen penting dalam risk impact analysis ataupun RIA, pengumpulan data dan isu sebagai asas utama yang membantu proses pengubalan dalam pengujudan sesuatu perundangan yang baru. Sebagai contoh, Jabatan Hutan Sarawak telah menggariskan dua option, yaitu sekiranya tiada pindaan ataupun status quo dilakukan terhadap paturan tersebut. Unjuran jumlah hasil yang dianggarkan untuk tahun 2020 sehingga tahun 2025 ialah 1.7 bilion ringgit. Dengan pindaan, jumlah hasil pendapatan dianggarkan bertambah sebanyak 100 juta ringgit. Manakala bagi pihak pemegang lesen pembalakan, sekiranya tiada pindaan dilakukan terhadap perundangan tersebut, unjuran jumlah hasil yang dianggarkan untuk tahun 2020 hingga tahun 2025 ialah 8.5 bilion ringgit. Dengan pindaan, anggaran hasil dijangka bertambah sebanyak 700 juta ringgit. Oleh itu, melalui pindaan kepada amendment to the third schedule, issuance of renewal fees of license the forest ordinance 2015 ia akan memberi faedah kepada kedua-dua pihak kerajaan dan pihak industri peringkat konsultasi awam yang dilaksanakan secara sistematik juga merupakan elemen yang penting bagi mendapatkan pandangan dan input daripada pihak yang terkesan ikuran perubahan sesuatu perundangan tersebut contohnya jabatan hutan telah melaksanakan sebanyak lima kali siri konsultasi awam bersama pihak Sarawak Timber Association dan diikuti konsultasi bersama dengan pihak pemegang lesen pembalakan di Sarawak. Tuan-tuan dan puan-puan, the Sarawak government has formulated a medium-term plan outlining the strategies and initiatives to be taken for Sarawak to attain sustainable growth with the formulation of the post-COVID-19 development strategy 2030, that is PCDS 2030, that covers the 12th and 13th Malaysian plan, which was launched on the 22nd July 2021. The strategy is anchored on three pillars, namely economic prosperity, inclusive society, and environmental sustainability. We have developed a so-called 3Ds public service delivery model, which involve three main components, namely design, 
develop and deliver a service to improve service delivery statewide. Firstly, we designed the service by doing regulatory and process improvement, which encompasses all the GRP elements that emphasize on ease of doing business by reviewing and amending existing regulations, cutting red tapes, enhancing quality compliance, and cost reduction. Secondly, we developed the service via Integrated Service Management, ISM, towards integrated and seamless system. This involves integrated and citizen-centric digital services, data sharing, end-to-end -end digital services, public data security, public key infrastructure, public workspace and payment platform. Third, to deliver the service by using integrated and one-stop service delivery approach through Service Sarawak, which provides one-stop government frontline customer service via multiple channels such as service counters, the web, mobile apps, and kiosks, whichever is preferred by our customers anytime, anywhere. This model will be an integral part of in the formulation of Action and Implementation Plan, AIP, in the post-COVID-19 development strategy, PCDS 2030. This is to ensure that the plan is supported by a more effective service delivery. One of the activities is the Sarawak Civil Service Listing Projects. Jabatan Kementerian Sarawak has identified a total of 522 verified services under our services mapping process, which will be enhanced and improved later through this 3D service delivery model. Tuan Tuan dan Puan Puan, saya amat berbangga kerana kerajaan Sarawak merupakan salah sebuah negeri yang aktif dalam melaksanakan GRP. Walaupun kita hanya bermula dengan 11 projek rintis, namun beberapa elemen GRP telah lama diaplikasikan di dalam beberapa inisiatif yang dilaksanakan sebelum ini. Kajian negeri akan terus menempahatkan GRP sebagai prinsip dan panduan dalam penambahbaikan pentadbiran, pelaksanaan projek dan penyampaian perkhidmatan untuk masa akan datang. Usaha ini tepat pada masanya kerana negara dan negeri Sarawak khususnya perlu memulihkan ekonominya dengan cepat setelah mengalami kemerosotan disebabkan pandemik COVID-19. Akhir kata, saya ingin merekamkan setinggi-tinggi penghargaan pada MPC kerana memberi kerjasama padu dan sokongan yang jitu dalam pelaksanaan GRP di negeri Sarawak. Syabas dan tanya juga saya ucapkan kepada penglibatan unit pemodenan perkhidmatan negeri Sarawak Jabatan Ketua Menteri yang telah melaksanakan program GRP di Sarawak dengan jayanya. Sekian, terima kasih dan salam hormat.